上世纪八十年代，随着改革开放的推进，社会面貌发生了巨大变化，人们的生活变得越来越好。然而，伴随着发展，一些犯罪也在悄然发生。因此，我国进行了数次严打。在这场与犯罪的斗争中，社会逐渐回归安宁，而其中那些犯罪分子的悲剧人生，也时刻警醒着人们。谁的白发？乘风浪，在我跌跌撞撞。谁在酒里笑真情荒唐，藏下今朝的伤。谁用沧桑融入心底上，难掩一阵哭荒。谁等念念不忘的回响？人生漫漫路远梦长。钱这玩意儿啊，现在怎么说呢？哎，叫副产品。主要啊，我们要的就是这种面儿。这么说吧，成天一帮小弟，把你捧得像亲爹似的，啊，前后后拥的，就是谁摆在那儿啊，他都得上瘾，不是？一旦走上这条道。就退不下来喽。程三爷，您还不知道吧？杰子让人给废了，说是赫尔清这小子回来，准确吗？三爷，我眼睛看得真真的，我折了好几个力，这回让我见了，非弄死。行了，佘三儿，你少说两句吧。你那酒吧都让人给占了，我看你大气儿也没敢喘呢。没错，怎么着，大胖哥，您要干得过他，您这菜市长也不至于让他给抢。您牛再请回来呀？切，你别落后，我就看不上你们这样的。表面上行侠仗义，其实一团散沙。哎嘿，他们说什么呢？把你上下牙外面那皮儿，你给我管住了，省得我给你缝上。朋友，您跟他们废话。我这几年呢，这身子骨啊，也没活动。不行啊，就跟他们宣。宣，宣个屁！什么年代？你们是不是在里面没待够啊？要不我找人再把你们送回去，怎么着？哎哎哎哎，理解理解，各位大哥，谁瞧不上谁呀、啊？那赫尔钦不就是一跑路回来的小崽吗？跟各位没法比啊，不至于啊。反正自打大兴回来，我是今非昔手了。说真的，今儿我就没打算来。我现在是一生意人。我不管是谁的地盘，谁做庄，我都没意见。你这人气死说的，我真钱不认，别往自己脸上贴金了。你就是一臭流氓，给我闭嘴
。这赫尔钦刚回来还没兴风作浪呢，你们自个儿都打起来了，丢人不丢人呐、啊？警察可盯着咱们呢，都收敛点行吗？儿子，你知道吗？杰子的事儿我也听说了。好像是八年前，赫尔钦跑路的时候，道上就传是杰子点的炮。看样子他这回跑回来，是想敛吧敛吧他当年的产业。这不，把我那澡堂子也给我抢了。杰子，果不其然了、啊。八年前赫尔钦跑路的时候，我一直觉得很奇怪。现在这些年轻人呐、啊，真的有规矩啊！你说这么好的兄弟，就能下了这么狠的手，人心不古啊！程三爷，您瞅瞅，你看那俩兄弟打成什么样？这小子这回回来，好像不是出来混的，倒像是砸场子的。您您给拿个主意，看看怎怎么弄。看这么办吧，各位老大有点人，我现在就收拾他去。行了，别吹了啊！你要能把他给灭了，打今儿起我们家那番儿我倒着挂，真他妈对。我看你不给人，你他妈说什么呢？信不信我先抄家伙去？他妈说什么呢？话就说话，听不懂是不是？听不懂是没人是不是？三爷，听说您最近身体不太好，我忒忙，没多少空看你。小子，你他妈这儿也敢来，我弄死你！碰哪一个？小三儿，人都坐着开会，怎么就你跪着？没见。二哥，外边那菜头长毛是你们家人吗？我这刚一进门，照我面门来一脚，见红了，都瞧见了吧？你的人砸了我澡堂子，又把我小兄弟给打了，你今儿又来这么一出。我们家小子不懂事儿，我自己会收拾的，用不着劳你的架。自己家狗舍得动手吗？赫尔钦，你看把我们放在眼里吗？对。你一句话，我立马给废了丫的。暴脾气，我去，怎么都这么重、啊？各位爷，跟我比年轻，这都什么年代了？各位该找接班的得找，人不服老不行。范尔清啊，你跟杰子的私人恩怨我管不着，你刚回来。就占了各位老大的地儿，你这又是什么名头啊？怎么叫占呢？这叫物归原主啊！你真不拿自己当堂上的人了。我只要在君耀这个位置上坐一天，我就不能看你怎么没规矩。去，去掉。流氓就流氓吧，小孩过家家啊。我呀，走这几年，我想明白一个道理：什么叫情义？我就是让兄弟点了。我这次回来，也没想再走，我也不想再跟你们玩这种道义、情义。我想掺和，想自己玩，想独立门户。你挂个牌子试试。是，我们这帮家伙都老了，比不上你们这些炒兔崽子。但是这些年的规矩，我不信，你一个人说改就能改得了的。说完了，我今儿来就是八分来的。你们觉得我拿了你们的，占了你们的，把牙拔下来。我吐给你
，拔不下来，把气咽肚子里，噎不死。城南，要一半。谁要是不服？二哥，管好自家狗，再瞎咬人，我先找你自己做点小买卖什么的啊！二爷，这事儿怎么了了？你说呢？贺尔清就是条疯狗，狗咬你一口，你再咬回他一口吗？哎，华子。你明儿要没事儿的话，你陪我去趟古董街吧，把我上回睡那俩胡卖，能卖多少钱？怎么没事儿？回家写作业。不是你别去，你不要在这边，你陪我去。哟，哟哟，放假啦？这不是我南哥吗？嗯，拿你那臭钱包显摆什么呀？撒鹰了，哥几个打算怎么着？还能干嘛呀？想法挣钱呗。哎，你有什么路子没有？我跟你说，我前两天消停会儿。上回那事儿还没过去呢，我都偷偷跑出来的。你说你就这点儿，你够干嘛的？我们就钱钱钱就是要钱，你冲那点出息。哎呀，跟你们说啊，哥几个，我最近呢想明白一个道理。经过我深思熟虑和深刻的反思之后啊，我终于找到红梅为什么不喜欢我的原因，因为我幼稚嘛，是吧？所以呢，我准备好好利用这个假期，好好读书，好好学习。争取这个早日的成熟起来啊，早日成为红梅的男人。哎，我说华子，人不知道疼挺好的，你非得把他给治好干嘛呀？我还想不知道疼呢，以后我爸打我呀，随便打。我姐说了，他这病很危险，万一有什么毛病自己都不知道，那会出大事儿的。哼，我这万一给他治好。是吧？好，嗯，你瞅瞅，同样是扎针，我这个比你那个差多了。嗯，忘了，是汪行吗？那还是狗叫吗？会不会呢？行了，华子，你别跟他一般见识。磊子身上都已经那么多疤了，也不差这一点。我这忙活半天了，怎么就成疤了呀？好贵。彪子。你还有病了吧？我马上就跟红梅亲上了。哎呀，怎么样？你别说，有几个还不错啊。啊，你看那个那个。哎呀，红梅，对不起，对不起，对不起。菜，你还贴这干嘛呀？我告诉你，你就不懂得欣赏，你腿起开。我告诉你啊，以后这就是我的静心堂。哎，彪子，我问你个事儿啊。嗯。你说磊子，他真的是什么感觉都没有吗？感受，啊，对你，你跟着我们的节奏，你就你就想去。哎，扶着你这，哎，不是磊子，你不会那方面有问题吧？要不你来一声吧。给钱，给钱，给钱！你拿什么钱？你着什么急不着急？公鸡没有啊！我告诉你啊，不拿钱的话，哥几个把你金钱堂出去！哎
哈，哥好。张鹏后来老提，要是当初没偷钟一兰钱包，可能就没有之后的事儿了。那样的话，该有多好。什么事儿？您说。啊，我就是个卖房的，西门的这块地是我负责拆迁啊。我不知道有您啊，所以我请了钟二爷，他让他儿子接了这活，可到了事没办成，还上我公司把我打了一顿。这这事儿，这。您说的是城南钟二爷呀？啊，那是我亲哥哥呀。那可能我误会了，那是大水冲了龙王庙，自己人搞起来的。你坐会儿啊！不不不，坐会儿。我我，我话又说回来了，这亲兄弟犯了错误，也得认认。这么点钱，你就让我大义灭亲了？哎，你这是定金啊，事后重谢。重谢啊！我想你，走吧。啊，我，那我先走了啊。贺老大，拜托了啊，我听回信儿啊。啊，那几个小兔崽子吧，不打不交道，确实欠收拾。没关系，你们也都听好了啊！以后打这儿过，就从这火盆上给我跨过去。这火盆的火呀，要续好了。要是哪一天我看这火灭了，这家我他妈见一次砸一次。哎，我说你也有意思，干点什么不好，非要挣死人的钱，会不会气？会。
进屋啊。你们干什么？啊？你们要干什么？啊？你是汪磊他妈？人呢？小兔崽子们，懂不懂点规矩？找人，还找到家里来了，滚！这个小兔崽子！哎。你再回忆一下，有没有落下什么细节、啊？你认识的人里，有谁可能有作案的动机吗？
得了，先回去好好休息几天。这件事情，我们一定会调查清楚的。在没有抓到凶手之前，我们想留你母亲一段时间，让我们做进一步的调查，尽可能的收集线索。我拒绝。你的心情我理解，但我们办案讲究证据，需要你给我们一点点时间。凶手，我们一定会抓到的。不用了，今天我就要带他走。一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。谁干的？说话，告诉我谁干的？彪子甚至都没见过几面。我感觉那天死的不光是他的母亲，还有他自己。可以说，打那时候起，汪磊就已经死了。转转。